இலங்கை வரலாற்றில் இடம்பெற்ற மிக பாரிய ஊழல் மோசடியே மத்திய வங்கியின் முறிகள் மோசடி இந்த ஊழல் மோசடி தொடர்பிலான பார்வை அடுத்து இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய மோசடியான மத்திய வங்கியின் முறைகள் மோசடி இடம்பெற்று இன்றுடன் நான்கு வருடங்கள் பூர்த்தியாகின்றன நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னதாக இதே போன்றதொரு நாளில் முப்பது வருடங்களில் பூரணத்துவம் அடையும் ஒரு பில்லியன் ரூபாவுக்கான முறைகளை ஏலத்தில் விடுவதற்காக இலங்கை மத்திய வாங்கி அறிவித்தல் பிறப்பித்தது எனினும் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கையில் அதன் மொத்த பெறுமதியை இருபது பில்லியன் ரூபா வரை அதிகரிப்பதற்கு அர்ஜுன் மகேந்திரன் ஆலோசனை வழங்குகிறார் மத்திய வங்கி அதிகாரிகளின் ஆட்சேபனை காரணமாக அந்த தொகை பத்து பில்லியன் ரூபா வரை குறைக்கப்படுகிறது பெருமளவு முறைகளை பெப்பச்சுவல் ட்ரெஷரிஸ் நிறுவனம் அதிக வட்டிக்கு கொள்வனவு செய்கிறது வழமையான வட்டி வீதம் ஒன்பது தசம் எட்டு ஐந்தாக இருக்கையில் பன்னிரண்டு தசம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து வீதத்திற்கு மேற்பட்ட தொகையில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளது மற்றமொரு முதல்நிலை கொள்வனவாளரான இலங்கை மத்திய வங்கியும் பெப்பச்சுவல் ட்ரெஷரிஸ் நிறுவனம் சார்பில் விலை மனு தாக்கல் செய்திருந்தமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும் ஊடகங்கள் வாயிலாக செய்திகள் வழியாகி மக்களின் கருத்து மேலோங்கிய போது இரண்டாயிரத்து பதினைந்து மார்ச் பதினேழாம் திகதி தாம் முறைகள் விநியோக நடைமுறையை மாற்றுவதற்கு கட்டளையிட்டதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்தார் பின்னர் பிரதமர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் தொடர்புடைய சிலரை உள்ளடக்கி பிட்டிப்பன குழுவை நியமித்ததுடன் அந்த குழு முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநரை அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவித்தது இந்த விடயம் தொடர்பில் விசாரணை நடத்துமாறு அப்போதைய சபாநாயகர் சமால் ராஜபக்ச கோப் குழுவின் தலைவராக இருந்த டியோ குணசேகரவுக்கு அறிவிக்கின்றார் கோப் குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முதல் நாள் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தாறாம் திகதி எதிர்பாராத நேரத்தில் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்படுகிறது பிரதமர் வழங்கிய ஆலோசனையை தாம் நடைமுறைப்படுத்தியதாக முன்னாள் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் வழங்கிய வாக்கு மூலம் மூழ்கடிக்கப்பட்ட விடயம் கோப் அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தமை முக்கிய விடயமாகும் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினேழாம் திகதி புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் சுனில் ஹந்து நெத்தி புதிய கோப் தலைவராக தெரிவானதுடன் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தாறாம் திகதி மீண்டும் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன இதற்கிடையே இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தொன்பது மற்றும் முப்பதாம் திகதிகளில் சர்ச்சைக்குரிய மேலும் இரண்டு முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இடம்பெறுகின்றன இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் அடிக்குறிப்புகளுடன் கூடிய நீர்த்து போக செய்யப்பட்ட கோப் அறிக்கை வெளியாகின்றது நாளுக்கு நாள் பெருக்கெடுத்த மக்களின் அதிருப்தி மற்றும் அழுத்தங்கள் காரணமாக இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தேழாம் திகதி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தேழு மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தோராம் திகதிகளில் இடம்பெற்ற முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்றை நியமிக்கின்றார் ஆணைக்குழு பதினோரு மாதங்களாக விசாரணையை நடத்தி தயாரித்த அறிக்கை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பதாம் திகதி ஜனாதிபதியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுடன் பின்னர் அது சட்டம் அதிபருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது அந்த அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த முக்கியமான விடயங்கள் பெப்பச்சுவல் ட்ரெஷரிஸ் நிறுவனத்திற்கு சாதகமான வகையில் தீய நோக்கத்துடன் இரகசிய தகவல்களை அர்ஜுன மகேந்திரன் வழங்கியுள்ளார் அர்ஜுன மகேந்திரனின் மருமகனான அர்ஜுன் அலோசியஸ் தமது மாமனாருடன் கொண்டிருந்த தொடர்புகளை பயன்படுத்தி உள்ளக தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டமை மற்றும் அதன் மூலம் அரச நிறுவனங்களுக்கு அதிக நட்டத்தை ஏற்படுத்தி பெப்பச்சுவல் ட்ரெஷரிஸ் நிறுவனம் லாபம் ஈட்டியமை ரவி கருணாநாயக்க லஞ்ச ஊழல் குற்றச்சாட்டினை எதிர்கொண்டதால் அவர் வசமிருந்த நிதியமைச்சர் பதவியை துறக்க நேரிட்டது ஆணைக்குழுவில் அம்பலமான பல விடயங்கள் காரணமாக இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மத்திய வங்கியின் பிரதி ஆளுநர் சமரசிறி மற்றும் அர்ஜுன மகேந்திரன் ஆகியோர் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு பிழையான தகவல்களை வழங்கியுள்ளனர் இதேவேளை ஆணைக்குழு முக்கியமாக இரண்டு பிரதான பரிந்துரைகளை முன்வைத்தது பெப்பச்சுவல் ட்ரெஷரிஸ் நிறுவனம் மேற்கொண்ட அனைத்து கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பிலும் கணக்காய்வு நடத்தப்பட வேண்டும் பொறுப்பு கூற வேண்டிய அனைவருக்கும் எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் இதன் பிரகாரம் அர்ஜுன மகேந்திரனுக்கு ஏற்கனவே அறிவித்தல் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவர் சிங்கப்பூரில் இருப்பதாக கூறப்பட்டாலும் இதுவரை 
அவரை கண்டுபிடிக்க முடியாமற் போயுள்ளது அவர் தொடர்ச்சியாக இலங்கையில் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் நிறுவனங்களிடமிருந்து தலைமறைவாக உள்ளார் பத்து மாதங்களாக விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுன் அலோசியஸ் மற்றும் கசுன் பாலிசின் ஆகியோருக்கு இந்த வருட ஆரம்பத்தில் பிணை வழங்கப்பட்டது ஐம்பத்தோரு நாட்கள் அரசியல் நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் ரணில் விக்ரமசிங்க இன்னமும் நாட்டின் பிரதமராக பதவி வகிக்கின்றார் இலங்கை வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மோசடி இடம்பெற்று நான்கு வருடங்கள் பூர்த்தியானாலும் இது தொடர்பில் பொறுப்பு கூறுவதற்கு அரசாங்கத்திலிருந்து இதுவரை எவரும் முன்வரவில்லை என்பதுடன் பொறுப்பு கூற வேண்டிய எவரும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படவில்லை